Buenos días, amigos. Al comienzo del periodo preclásico medio, el sitio Tacalicaba se estableció en, el, en la costa sur de Guatemala. Esta región era parte del Soconusco, una sección más productiva de cacao en Mesoamérica. El sitio se convirtió en un centro de cultivo y redistribución de cacao en toda el área. El mismo tiempo que se desarrolló en el Centro Cultural Maya. En mi charla presentaré evidencia de la producción de cacao en Tacalicaba. En la época precolombina había un gran demanda para el cacao en los ritos religiosos y ceremoniales y también para tributo. Los granos de cacao se eran perfectos para intercambio a distancia, ya que eran pequeños, portátiles y fáciles de ocultar. El cacao estableció estándares de valor en el intercambio comercial, algo análogo al dinero. El precio de cacao seguía siguiendo alto porque nunca se acumulaba un exceso. Una vez que se completaban los intercambios formales, el dinero insaciable para las bebidas de chocolate causaba que se agotara en el cacao. Para el intercambio entre diferentes zonas ecológicas que conectaban la costa y las tierras altas de Guatemala y utilizaban la ruta a través de la Boca Costa. Al parecer, los fundadores de Tacalicaba escogieron el lugar en Soconusco para cultivar cacao para el uso comercial. En los inicios del preclásico medio, los directores de los grupos Olmecas estaban organizando una importante y extensiva red comercial que abarcaría los recursos de Guatemala. Les convendría con colaborar con, con sitios localizados en pasos de montaña que conectaban la costa sur y el interior de Guatemala. Por su parte, a los negociantes de la costa sur les convendría participar en la red comercial Olmeca. Ya establecidos en el Valle de Guatemala, los negociantes Olmecas les facilitaría llegar a establecerse en el Valle Medio del Motagua y obtener control de Jade y la obsidiana, la obsidiana y el chayal necesario para la red comercial. Sin embargo, los líderes olmecas nunca lograron incorporar las valiosas fuentes de jada y obsidiana, el chayal, que deseaban. Caminahuyú durante el preclásico medio se estaba convirtiendo en un centro poderoso económico en las tierras altas de Guatemala. Debido a que era independiente del control económico-político de afuera, no necesitaba unirse a la red comercial Olmeca. El hecho, Camino Huyu controlaba la, el acceso a los recursos del Valle Medio del Motagua e impedían que los grupos Olmecas lograran ese objetivo. Es evidente que lo sospechaban que los comerciantes olmecas usarían los pasos de montaña para in ingresar a las tierras altas y tomar posesión de los recursos del Motagua, arrebatando así el control de Camino Huyu. Es, está claro que los sitios de Altiplano Central de Guatemala 
se estaban incorporando progresivamente a la esfera econo económica de Camina Huyu. Al final, el control económico-político Olmeca en Guatemala, incluyendo toda la costa sur, se acabó cuando Camina Huyu se independizó totalmente de los líderes Olmecas. Esta acción cerró el periodo precásico medio y se rompieron las relaciones entre los grupos Olmecas y las de Maya. Con eso inició el periodo preclásico tardío en Guatemala bajo la dominación maya. Termino esta breve introducción para demostrar que la producción de cacao en Takalikaba era una actividad continua y fundamental a pesar de que cambios radicales sociopolíticos económicos estaban tomando lugar durante esta época. Cuando la población original se asentó en Takalikaba, la pendiente del terreno tuvo que ser nivelada y eventualmente se construyeron las terrazas y plataformas que sostenían las estructuras del Centro Cívico Administrativo distribuidos alrededor de las plazas. El área del cultivo estaba localizado al sur del sitio, en la terraza 1, en la parte baja del terreno, el límite del centro administrativo. La especialización en la actividad fue común y formaba parte de la identidad de la comunidad residencial. Además, la actividad de culti cultivar y procesar cacao proporcionaba cohesión e integración a toda la sociedad de Takalikaba. El arqueólogo Carlos Espigares llevó a cabo extensas excavaciones en el sur del sitio buscando evidencia de residencias y basureros de desechos cerámicos domésticos. La dispersa distribución de basura arqueológica doméstica casi no dio ninguna clave de uso residencial. La explicación más aceptable sugería que era un área de cultivo sin casas o residencias, sabiendo históricamente la región estaba asociada con la producción de cacao, me parecía que el área hubiera sido dedicada a esta actividad. Una de las construcciones de Takalikaba fue un rompecabezas para los arqueólogos, ya que, ya que comprendía un patio hundido a lo largo del extremo sur del centro principal. El patio fue excavado cuidadosamente y exhaustivamente por José Pineda, quien contribuyó con los datos reportados acá. La plaza cubre 40 metros cuadrados y el piso del patio está inclinado y empedrado. Hay una baldosa central con drenaje y un tubo en la esquina noroeste del patio que distribuía agua al patio. Una pared baja rodea la plaza con una fila de piedras apiladas de forma paralela en la pared occidental. La ubicación de Takalikaba y la proximidad del patio hundida, hundido adyacente a una gran área, la cual fue posiblemente dedicada a la horticultura, indica que podían haber estado involucrados en la producción de cacao, que era común para es, esta región. 
Teniendo esto en cuenta, empecé a buscar información sobre la, el proceso del cultivo en cacao. Leí manuales con instrucciones para la siembra y el cultivo del cacao y entrevisté a personas locales involucradas en el proceso de preparar cacao para la venta. Investigué amplias referencias bibliográficas en los países tropicales, en especial el sudeste de Asia, y recursos por Internet de industrias de preparación de chocolate. Hoy día, los métodos parecen ser los que utilizan en Meso Mesoamérica precolombina cuando los colonos llevaron las semillas de cacao al viejo mundo para la siembra y aprendían a la vez los mismos métodos de cultivar y procesar. En general, recomiendan que los árboles se deben sembrar en espacios de tres metros tres metros cuadrados, la cual resulta una densidad de mil árboles por hectárea. Cada árbol produce 70 vainas y cada una contiene 35 semillas promedio. Después de la cosecha, la fermentación es inmediato y cuesta unos dos o tres días. Finalmente, los granos se secan bajo el sol si es posible. La fermentación de, debe hacer un cajas con agujeros en los lados y en el fondo para drenar el jugo. Estas fotos son una compañía de procesamiento de chocolate en Bolinesia del Internet. El piso debe ser inclinado para drenar los jugos. Las cajas de fermentación deben ser colocadas sobre soportes como piedras o troncos para drenar la pulpa alrededor de las semillas. La fermentación debe llevarse a cabo bajo techo para prevenir que las semillas estén expuestas al sol y la lluvia. La plaza hundida tiene todas las características necesarias para la fermentación del cacao. Un continuo flujo de agua provenía de la tubería en la esquina del patio para limpiar el piso empedrado. La plaza está inclinada con un desagüe central para que los jugos del cacao y el agua se eliminaran rápidamente. El cacao podía haberse colocado en canastas y bolsas para drenar sobre el piso inclinado. La presencia de hoyos para postes al lado occidental de la plaza indica que la plaza fue techada, la cual habría protegido el cacao del sol y la lluvia. Después de la fermentación, el cacao se habría esparcido en plataformas planas para secarlo al sol. Ya seco, el cacao se habría empacado en petates para exportación, como visto en las listas de tributos mexicanos en el Códice Mendoza, en los tiempos de la conquista española. Para el consumo local del cacao en forma de bebida, los grados se tostarían en luego, en, y luego se molerían en una piedra de moler o metate. Una gran cantidad de metates ha sido recuperada de las excavaciones en Tacalicaba y de estas, Víctor Flores ha estado clasificando las formas y medidas. Me informan que el cacao tenía que molerse sobre un metate cóncavo porque esta forma conserva la grasa que le da el sabor al chocolate. 
Victor reporta que hasta la fecha ha recuperado un total de 520 metates de las excavaciones en Takalikaba. Un 70% de estos tenían forma cóncava, lo cual sospecho que se usaron para lo leer cacao. Si utilizamos estos datos y, estos, este, y otras fuentes bibliográficas, podemos hacer un resumen general de la producción est estimada de cacao en el sitio para los tiempos precolombinos. Para calcular la cantidad de cacao produc producido en Takalikaba, fue necesario contar un número de árboles por hortaliza, varios árboles y sem semillas por vaina. Con cantidades tan grandes, nos pusimos en contacto con el matemático ingeniero químico Julio Ricardo Gómez, quien nos ofreció su as asistencia. En base a dos kilómetros kilómetros, cuadrados. El tamaño de la hortaliza, Gómez calcula los datos usando lo, los promedios publicados siguientes. Mil árboles por hectárea, 70 vainas por árbol y 35 semillas en cada pocha. En tiempos precolombinos, una carga consistía 24 mil granos de cacao. En resumen, la siguiente diapositiva presenta los datos de cacao producido anualmente, según Gómez. No tenemos tiempo para leer estos, pero te puede ojear los datos de Gómez. Con esta información podemos inferir en grosso modo ¿Cuánto cacao se pudo producir en tiempos precolombinos y calcular también un estimado general de la cantidad de, la, de gente de Takalikaba para el preclásico tardío? Nos concentramos en el preclásico tardío, ya que era la época más activa en el sitio. El objetivo de nuestra investigación no era estimar el, el tamaño de la población, sino ver si saldría la cantidad de la población usando este método. Para lograr esto, Gómez hizo un análisis exhaustivo de la, la labor que se necesitaría para la cultivación y el proceso de la fermentación y todo lo co correspondiente, los auxiliares de, que cosechaban, limpiaban, lavaban los residuos de las semillas y las contaban, y que empacaban los bultos para transporte del ca cacao. Tomó en cuenta el cálculo del tiempo y la distancia que se tenía que viajar para transportar el cacao a los, pueblos, a los pueblos en los alrededores de Takalikaba. Estimamos, y esto es subjetivo, estimamos que el tamaño del grupo dedicado al procesamiento del cacao era un 2% de la población total. Este método me pareció muy práctico y sería útil si otros proyectos arqueológicos pudieran calcular los tamaños de las pobl poblaciones usando este método cuando analizan las, la producción de materiales. Hoy en día, el método más común en determinar la dem demografía, se basa en cuen cuentas de las, pe las pequeñas 
plataformas de casas, pero esto presenta problemas. Puede ser que las plataformas no sean al mismo periodo, que tuvieran diferentes funciones y tal, además una familia podría haber tenido varias casas. Todos estos factores podían afectar los resultados. En conclusión, les presento el tamaño estimado de la población de Takalikaba a finales del preclásico tardío. Reconozco que se basa en cierta especulación, pero esto no se puede evitar completamente en la arqueología. Los números son correctos y las interpretaciones siempre se pueden modificar y mo mejorar. Para calcular la población de Takalikaba, usamos las siguientes eh, datos. Hay 196 mecapaleros y 190 trabajadores involucrados en el procesamiento de cacao, total 386. 2% de la población fue involucrada en cultivo y manejo de cacao. 386 personas son 2% de la población, igual a 19,300 personas en total. Entonces, según el cálculo estimado de la población de Takalikaba durante el preclásico tardío, era de aproximadamente 19,000 personas. Este discurso fue posible gracias a Miguel Orrego y Cristo Schieber de la Reda, porque me, me permitieron colaborar con ellos durante muchos años en el proyecto del Parque Nacional de Takalikaba. Considero que esta experiencia fue una de las más importantes de mi vida. Muchas gracias.